Ora cambiamo, discor- cioè cambiamo tema, ma restiamo sempre sui territori, su territori innovativi, per la nostra rubrica di storie di innovazione in collaborazione con Modena Smart Life. La sigla. Allora, benvenuti, benvenuti a questa, a questa rubrica di oggi in collaborazione appunto con Modena Smart Life. Vi presento subito gli ospiti di oggi che sono Valentino Vaia, responsabile ufficio reti e sistemi del comune di Modena, buongiorno, e eh, Sergio Duretti, direttore welfare digitale di Lepida. Lepida. Allora, buongiorno a entrambi, grazie per essere qua con noi. E la rubrica, appunto, questo, questo momento, questo spazio è eh, realizzato appunto in collaborazione con Modena, con Modena Smart Life, è un percorso di avvicinamento all'edizione de, di quest'anno del Festival di Modena. Eh, oggi eh, parliamo di ambienti digitali. Eh, ambienti in realtà è un po' il tema guida dell'edizione 2021, eh, ambienti abbiamo visto già nella, nella copertina, nella sigla, ambienti sociali, ambienti economici, ecologici, ambienti digitali. Ehm, quando parliamo di ambienti digitali parliamo di una città che si può definire città iperconnessa, sembra un termine un po' tecnico, ma insomma in realtà eh, è un termine che va proprio a definire una città che grazie alle nuove tecnologie, alle tecnologie digitali, riesce, riesce proprio a connettere tutte le aree dell'ambiente urbano, no? dell'ambito urbano, quindi ehm, in questo modo anche a um, dare valore e a liberare un potenziale che potrebbe magari altrimenti rimanere inespresso di tanti settori e quindi a valorizzare la città anche dal punto di vista economico e sociale. Quindi diciamo una, una lettura che non è tecnica, tecnologica, ma che impatta veramente in realtà sulla vita dei cittadini, delle imprese, di tutti i soggetti che sulla città appunto, nella città lavorano e vivono. Allora proprio di questo vogliamo quindi parlare con gli ospiti di oggi, iniziando con Valentino Vaia, buongiorno. Dicevamo appunto responsabile ufficio reti e sistemi del comune di Modena, eh, abbiamo detto una città eh, iperconnessa, una città che quindi tramite l'innovazione eh, valorizza, abilita il sistema produttivo, ma anche naturalmente eh, valorizza e diventa laboratorio e, e rafforza il sistema della ricerca, quindi della, della ricerca e della ricerca accademica. Eh, Modena grazie a questo naturalmente è molto attiva su questo, eh, si è inserita e ha attratto investimenti eh, europei, ha partecipato a progetti europei, quindi partirei proprio da questo con lei, se ci può raccontare eh, cosa sta avvenendo in città su questi temi, eh, quali sono le iniziative più magari interessanti che volete segnalarci e raccontarci. Certo. Buongiorno intanto. Allora, mi racconto che quindi la rete del comune di Modena è fibra ottica, raggiunge circa 46 sedi di MAN, 10 di queste sono collegate a 10 gigabit tra di loro e i rimanenti delle sedi di MAN sono collegate in alta affidabilità a un gigabit verso le 10 dorsale. Tutto questo anello composto da 24 fibre si aggiungono ulteriori 70 sedi secondarie e 35 sedi scolastiche. Questo fa sì che il comune goda di un asset strategico robusto e versatile ed ad incrementarne tale infrastruttura si aggiunge il fatto che la rete del comune si interfaccia con quella dell'università. Questo consente uno scambio virtuoso di servizi tra, i due, tra le due istituzioni, tant'è vero che così... Eh, Universitari riesce a estendere i propri servizi di wifi verso gli studenti, gli studentati presenti eh, su sedi del comune di Modena e il comune riesce magari a interconnettere delle telecamere collegate alla loro rete. Questo pur mantenendo quello che è la dovuta separazione e sicurezza di rete. Quindi, e infatti, tutta questa infrastruttura cosa va a servire? Va a servire 300 telecamere presenti sul territorio cittadino e numerosi access point forniti da Lepida per fornire il wifi pubblico ai cittadini. Questa città, così interconnessa, risulta avere una tecnologia abilitante per sviluppare progetti europei. Uno di questi è il Modena Automotive Smart Area, MASA, realizzato con l'Università di Modena e Reggio Emilia, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le aziende del mondo dell'automotive, Grazie alla rete a disposizione quindi si è potuto sperimentare sul campo un percorso urbano nel quale si è riuscito a lavorare sullo scambio di dati non solo tra i veicoli ma anche dai veicoli verso la città grazie a sensori smart piuttosto che semafori intelligenti. 
si è potuto così creare un laboratorio urbano nazionale in cui poter sperimentare, controllare, standardizzare progetti legati alla guida autonoma. Poter ospitare progetti di questo genere sul territorio permette di sviluppare la tradizione motoristica fondendola con l'innovazione dell'automotive, con la cultura digitale e l'ICT. Questo permette di mantenere la conoscenza sul territorio nazionale, creando un punto attrattivo per giovani talenti, ricercatori, ma anche per l'industria, che ha così un punto di riferimento per lo studio e lo sviluppo di prodotti in area nazionale. Quindi possono sviluppare auto a guida autonoma, piuttosto che telecamere intelligenti, sensori smart per la città. Un altro esempio di progetto universitario finanziato con fondi europei che si è potuto realizzare è stato Open Air, un sistema basato sull'intelligenza artificiale che ha l'obiettivo di monitorare la presenza di persone in una determinata area circoscritta, rilevandone la densità. E questo l'ha potuto fare grazie a cosa? Grazie all'infrastruttura messa a disposizione in comune, le telecamere presenti sul territorio. E sviluppando questo progetto cosa si è ottenuto? Si è ottenuto un progetto da dare al come strumenti in più alla polizia per poter operare in questo periodo di emergenza sanitaria. Quindi aver creato negli anni una città così interconnessa, avere a disposizione una copertura diffusa ad alta velocità, ha prodotto un asset strategico estremamente versatile che ha potuto fornire servizi di qualità al cittadino e ha permesso di sviluppare progetti in ottica di smart city. Quindi naturalmente quello che dicevamo prima, una città che grazie alle tecnologie, è una città che appunto essendo in, in, iperconnessa come abbiamo detto, quindi eh, riesce a valorizzare appunto abbiamo detto le aziende mettendole insieme appunto al mondo della ricerca, quindi si creano proprio delle connessioni no? in questi ambienti digitali che vanno a valorizzare proprio tutto il tessuto della città, il tessuto produttivo anche. E, però naturalmente quando parliamo di questi temi, eh, in evidenza emerge sempre il tema delle infrastrutture, no? dell'adeguatezza delle infrastrutture, delle problematiche che potrebbero insorgere appunto in caso di disuguaglianze di accesso appunto alla rete. Quest'ultimo anno con l'emergenza sanitaria eh, naturalmente e l'aumento dell'utilizzo del, del digitale proprio per i servizi essenziali ma anche per il lavoro per la scuola è un tema che è diventato molto forte. Quindi con Sergio Duretti, che è il direttore appunto Reti di Lepida, ehm, parliamo di questo perché Lepida è eh, da tanto tempo, da tanti anni, impegnata proprio a far questo, cioè a creare connessioni, eh, strutture sul territorio che garantiscano appunto una connessione adeguata alle esigenze. Eh, ci può dare qualche numero, insomma qualche riscontro sul, diciamo, sulla situazione attuale appunto del territorio, del vostro territorio su cui lavorate? Intanto buongiorno a tutti e vi ringrazio per questo gentilissimo invito, saluto l'ingegner Vaia. Allora, sicuramente l'Epida, eh, voglio dire, è estremamente impegnata su Modena, ma più complessivamente sul, sull'Emilia Romagna, a realizzare sin dal, dal 2006, da quando sostanzialmente è stata costituita la società, quelle infrastrutture che consentono sostanzialmente di portare la banda ultralarga, quella che oggi è oggetto di così tanta richiesta da parte di tutti noi, perché siamo in lavoro agile, piuttosto che abbiamo dei figli che sono in didattica a distanza, eccetera, eccetera. E quindi da questo punto di vista questo lavoro ha consentito nel corso di questi anni di, di poter ovviamente arrivare ad avere dei numeri particolarmente importanti. Noi abbiamo in questo momento più di 120.000 km di fibra ottica posata in Emilia Romagna, che peraltro fa parte del patrimonio della società. Abbiamo oltre 4.000 punti di accesso a questa infrastruttura, di cui 623 in provincia di Modena e 133 complessivamente a Modena. Abbiamo 1.500 scuole già connesse alla, a questa infrastruttura e altrettante ne dovremmo sostanzialmente connettere da qui alla fine del 2022 in ragione del piano nazionale per il collegamento alla banda ultralarga di tutte le scuole di ogni ordine e grado che è stato finanziato dalla Commissione europea e che in questo momento viene gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico insieme a Infratel. E abbiamo poi una serie di altri asset, penso ai 377 punti 
eh, per la rete di emergenza, quindi quella utilizzata sostanzialmente per le attività di eh, protezione civile del 118, voglio dire di cui 59 in provincia di Modena e 10 a Modena, e una grande diffusione, la citava Gianni Genervaia, del wifi, nel senso che la scelta dell'Emilia Romagna è stata quella di mettere a disposizione non soltanto un wifi libero e gratuito, ma anche un wifi senza autenticazione. Quindi da questo punto di vista, ovunque in uno dei 9.452 punti in cui è disponibile Emilia Romagna Wi-Fi, c'è la possibilità di navigare senza doversi autenticare. E molti di questi punti, come veniva già detto, sono a Modena. Infine, se vogliamo dare un ultimo grande numero che dà l'idea dell'importanza di questa infrastruttura, Abbiamo 23 aree industriali che in questo momento sono raggiunte da questa infrastruttura eh, nella provincia di Modena, di cui 5 a Modena, e in queste aree industriali è stato realizzato un modello particolarmente virtuoso, nel senso che eh, l'EPIDA non può fornire servizio ai beneficiari finali, quindi non può fornire il servizio di connettività alle imprese piuttosto che ai cittadini, su questo ci sono gli operatori di mercato, ma deve limitarsi a svolgere questo servizio per i propri soci, che sono 440 amministrazioni pubbliche dell'Emilia Romagna. Noi abbiamo però realizzato una dorsale che arriva in prossimità delle aree industriali e poi abbiamo invitato degli operatori privati, quindi degli operatori di telecomunicazioni privati, anche piccoli, quindi creando un mercato locale di questi operatori, a realizzare l'ultimo miglio. E questa è un'operazione che ha funzionato molto bene perché oggi abbiamo quasi 500 imprese collegate a questa infrastruttura con oltre 40 operatori che offrono questo servizio su tutto il territorio dell'Emilia Romagna nel rispetto dire, delle regole, delle normative e in un ottimo rapporto di collaborazione tra pubblico e privato. Si parla sempre di pubblico privato, beh, questo è un esempio molto concreto. Il pubblico arriva in prossimità del punto da collegare il privato, come dire, realizza quel pezzo di ultimo miglio che consente di accendere un servizio. Allora, naturalmente parlavamo in questo senso anche di, di, di infrastrutture, di reti eh, per appunto l'inclusione, no? quindi sono necessarie affinché il digitale sia il più possibile inclusivo. Ehm, due aspetti, due tematiche, insomma due filoni che in questo anno sono diventati molto centrali eh, nel, 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 diciamo, nel, nel trasportare eh, alcune attività dalla, dal fisico al virtuale proprio per necessità sono la scuola, quindi la didattica e il lavoro, quindi lo smart working, no? quindi tutto il, il settore della didattica che è stato eh, per necessità spostato in quella che è stata chiamata appunto didattica a distanza, ma una didattica un po' di emergenza possiamo dire, e, e lo smart working. E, su questi due ambiti in particolare, eh, come si è mossa la città di Modena, che risposte ci sono state e che riscontri? E su questo vorrei tornare appunto al, al dottor Baia. Allora, ma guardi, il lavoro che è svolto negli ultimi anni per lo sviluppo e il mantenimento delle connessioni tra le sedi e gli edifici comunali ha permesso di poter rispondere appunto alle esigenze specifiche nate o che comunque hanno preso maggiormente piede nell'ultimo periodo di emergenza sanitaria, quali la didattica a distanza, lo smart working. L'estensione della MAN del comune, grazie anche all'EPIDA con il progetto SchoolNet, ha permesso di collegare circa 35 scuole del territorio comunale in fibra ottica, garantendo così una banda internet per le scuole di circa un gigabit. Il comune si è occupato di controllare costantemente lo stato delle infrastrutture e ne ha garantito il corretto funzionamento. La buona connettività in campo realizzata in questo modo ha permesso alle scuole effettivamente di poter svolgere correttamente le lezioni a distanza. Inoltre, il Comune si è anche adoperato, per ragazzi con difficoltà delle scuole primarie e secondarie, di chi eh, gli ha fornito dei computer piuttosto che dei router con, il, con connettività su SIM dati. Invece, per quello che riguarda lo smart working dei dipendenti, si è riusciti a fornire gli strumenti che consentissero lo svolgimento del lavoro ai dipendenti da casa. Il CED si è adoperato per mettere in campo 
sia le soluzioni tecniche, quali le connessioni sicure dal remoto per gli utenti, le dovute regole di sicurezza sulle postazioni di lavoro in ufficio, che sono risultate così accessibili dalle postazioni domestiche, garantendo però quelli che sono i dovuti criteri di sicurezza adottati dall'ente. Ma non solo. Il CED ha messo a disposizione anche il supporto tecnico per i dipendenti che si trovavano a lavorare in quello che per loro era un modo nuovo o quantomeno insolito, si è fatto in modo che l'impatto dovuto al cambiamento fosse minimo. Abbiamo rafforzato i servizi di assistenza informatica, passando da 4 operatori in servizio a 12, a 12 persone, abbiamo gestito circa 3.000 ticket. Inoltre, per i colleghi che avevano problemi di connettività o di mezzi, abbiamo fornito computer, router con SIM dati, abbiamo assegnato 120 portatili, 50 mini PC, 100 webcam e cuffie, 25 router. Facendo così, in sole due settimane abbiamo creato un'infrastruttura capace di far lavorare praticamente il 100% dei dipendenti che potevano lavorare per il tipo di attività svolta in smart working, fornendo così servizi a oltre 850 utenti che si sono potuti collegare in contemporanea alla rete del comune comodamente da casa propria. Tuttora, questa modalità operativa in smart working costituisce una modalità ampiamente utilizzata. Al completamento del, dello smart working e come servizio aggiuntivo c'è stato anche fondamentale quello delle web conference. Le web conference per cui nel solo corso del 2020 ne sono state eh, create più di, due, eh, più di mille e ad oggi è uno strumento di così uso comune che si creano decine e decine di eh, web conference giornaliere. Ma questo anche grazie a cosa siamo riusciti a farlo? Siamo riusciti a farlo grazie all'infrastruttura di rete a disposizione che abbiamo potuto Grazie a quello abbiamo potuto adibire rapidamente spazi di lavoro che prima non lo consentivano a punti con connettività wifi in modo da poter organizzare comodamente o poter indire web conference. E questo è stato molto utile per i servizi sociali, per esempio, per il rapporto col cittadino, per la cultura, per la diffusione di alcuni eventi, piuttosto che per l'attività rutinaria di lavoro ed infine per il corretto svolgimento del Consiglio Comunale in diretta streaming, mantenendo i dovuti accorgimenti di distanziamento sociale. Si è riusciti così ad ottenere così buoni risultati grazie agli sforzi fatti sia in passato sullo sviluppo della rete informatica dell'ente e sia grazie all'implementazione costante della sicurezza informatica e non di meno grazie alla buona connettività fornita da Lepida che è stata fondamentale per garantire un accesso in contemporanea a così tanti utenti sulla nostra connettività, grazie appunto a una buona banda fornita da lei. Beh, naturalmente ehm, la preparazione, eh, insomma il fatto che ci fosse già un'infrastruttura alla base ehm, che ha permesso appunto di rispondere ha, ha facilitato in qualche modo una risposta ad un evento insomma così inaspettato e, e quindi come diceva lei appunto ehm, c'è stato modo di attivare effettivamente le, le, i servizi e comunque le, le infrastrutture, le, le, eh, le piattaforme necessarie per poi eh, sostenere eh, la necessità appunto della della didattica a distanza e dello smart working. Ehm, chiuderei per, con appunto eh, Sergio Duretti ehm, focalizzandoci proprio, proprio come punto finale tornando sul tema del, della scuola perché? perché abbiamo parlato di inclusione abbiamo parlato appunto della necessità di attivare la didattica a distanza c'è stata naturalmente una buona risposta ma eh, sappiamo che comunque ehm, a livello proprio nazionale eh, una grande percentuale di, di, di studenti parliamo di circa 3 milioni di studenti è rimasto escluso eh, non ha potuto partecipare a questa è rimasto escluso proprio per problemi anche di, di connessione o per mancanza di strumenti eh, su questo accennava già prima appunto che voi siete molto impegnati su questo tema ci sono dei progetti, grandi progetti in, in campo proprio sul tema delle scuole vorrei eh, chiudere proprio con visto che in realtà ora parliamo di Next Generation No, la next generation sono i giovani, sono eh, i ragazzi, i ragazzi che ancora studiano, quindi eh, per, in, per eh, la, avere la next generation bisogna investire appunto sulle generazioni nuove, la scuola è centrale. S mh, vuole parlarci proprio un po, più di, un po' più in dettaglio di questo percorso, di questo progetto che state portando avanti proprio per sostenere eh, anche appunto le scuole nella, nella loro necessità, ormai la scuola, eh, ora c'è stata un'emergenza, ma anche tornando sui banchi le infrastrutture di rete sono fondamentali, anche per lavorare nei momenti in cui si torna in aula insomma in realtà quindi su questo chiuderei perché è secondo me uno spunto proprio per il futuro Sì, è molto, la ringrazio molto per la domanda perché quando parliamo di scuola parliamo 
non solo della vita che riguarda ciascuno di noi come, come padre, madre, zio, zia, nonno, eccetera, eccetera, ma stiamo parlando del futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Quindi da questo punto di vista qualsiasi intervento venga fatto sulla scuola per consentire sostanzialmente la scuola, pur in una fase estremamente difficile e inedita della sua vita, di poter continuare a fare il suo ruolo è assolutamente fondamentale. Eh, noi in Emilia Romagna abbiamo avuto come dire, la capacità, voglio dire, sostanzialmente di poter partire già dal 2011 con un progetto che si, è, che si chiama Schoolnet, che ha permesso di arrivare con un'infrastruttura di connettività in oltre 1100 scuole dell'Emilia Romagna. Poi grazie a questa iniziativa particolarmente meritoria da parte del governo italiano di andare a chiedere sostanzialmente le risorse alla Commissione europea su un piano straordinario per collegare in banda ultralarga tutte le scuole italiane, questo permette e permetterà da qui alla fine del 2022 di collegare ulteriori 1800 scuole in tutta l'Emilia Romagna, ne abbiamo già collegate oltre 400 come dire, a partire, perché adesso le scuole connesse complessivamente in Emilia Romagna sono 1.500. Però questo è un pezzettino del problema. Cioè dare la connettività alle scuole significa mettere le scuole nella condizione di poter utilizzare l'infrastruttura di rete ad alta capacità nell'attività che si svolge in presenza e consente alle scuole, nel momento in cui hai degli insegnanti in presenza, ma degli studenti a casa, voglio dire, di non poter avere colli di bottiglia. Il problema molto grande invece è quello che riguarda la disponibilità di infrastrutture presso, voglio dire, i luoghi in cui vivono le persone. Racconto un'esperienza personale. Quando è iniziata la pandemia io avevo il collegamento con un operatore e a quel, in quel momento la fornitura della DSL era del tutto sufficiente, nel momento in cui è iniziata la pandemia, io in smart working, mia moglie in lavoro agile, i miei due figli entrambi in didattica a distanza, ho dovuto passare alla fibra. Ma nonostante io abiti a Modena, perché anch'io abito a Modena, ho dovuto aspettare qualche mese perché ci fosse un operatore che fosse disponibile a portarmi la fibra. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo un problema molto serio che riguarda ancora il nostro paese e che riguarda in misura minore le città come Modena e in misura maggiore invece i te altri territori. Io penso che nella provincia di Modena ci sono tutta la parte che, che guarda verso sud, cioè quindi verso la Toscana e quindi la parte montana, ma anche tutta la parte che guarda verso nord, quella che noi chiamiamo la bassa, cioè la zona che va verso il Po, che spesso sono zone a elevato digital divide. Allora, per anni abbiamo provato a spiegare quanto era lesivo il divario digitale, adesso lo capiamo. Adesso sappiamo quanto è lesivo il divario digitale, ma è lesivo nella vita di tutti i giorni. Allora, c'è bisogno da questo punto di vista, io saluto con grande... Eh, piacere, voglio dire, il fatto che anche recentemente il ministro Colau ne ha parlato, voglio dire, di una revisione del piano per la banda ultralarga. Saluto con grande piacere il fatto che il governo consideri centrale questa azione, consideri centrale l'attività che sta svolgendo il concessionario per portare l'infrastruttura in tutte le zone, voglio dire, nelle quali questa infrastruttura non viene portata agli operatori di mercato, ma considero fondamentale che anche gli operatori di mercato che tanto stanno facendo possano riuscire a fare ancora di più per mettere nelle condizioni le famiglie di poter poi avere a disposizione un'infrastruttura che consenta sostanzialmente di fare quello che le diceva. Infine, c'è bisogno da questo punto di vista probabilmente anche di ragionare su quanto abbiano avuto o meno successo una serie di strumenti che sono stati messi a disposizione delle famiglie stesse per poter ottenere questi servizi, penso ai voucher. Forse fare una verifica per capire se quello strumento abbia funzionato bene 
possa funzionare un po' meglio, possa consentire davvero di non avere quei numeri spaventosi che lei citava, voglio dire, delle persone che sono rimaste escluse sostanzialmente, che si stima siano rimaste escluse da questa cosa, è molto importante. E poi ovviamente, mi lasci concludere, eh, ovviamente noi siamo molto contenti che l'attuale ministro dell'istruzione sia il ministro Bianchi, che ben conosciamo perché è stato a lungo assessore in Emilia Romagna e prima... Eh, rettore dell'Università di Ferrara e sappiamo essere persone estremamente appassionate e estremamente competenti voglio dire, su questi temi e quindi ci auguriamo che anche la sua azione, voglio dire, che sappiamo essere molto determinata e molto forte voglio dire, nel dare grande priorità e grande centralità alla scuola possa ottenere i risultati che noi tutti ci aspettiamo. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Allora ringrazio quindi Sergio Duretti, ricordo direttore Welfare Digitale di Lepida e Valentino Vaglia, responsabile dell'ufficio Rete e Sistemi del Comune di Modena per essere stati qua con noi e chiudendo vi ricordo che naturalmente di questi temi si parlerà alla prossima edizione del Modena Smart Life, eh, un'edizione che vi ricordo è in programma um, dal 20, a Modena eh, dal il 24, 25 e 26, 26 settembre, sono le tre giornate clou, diciamo, di una, comunque un evento che vede tanti appuntamenti, eh, iniziative, conferenze, anche installazioni, insomma anche momenti un po' meno formali di incontro eh, per parlare appunto proprio di ambienti digitali, ecologici e sociali. E appuntamento quindi a settembre con il Modena Smart Life 2021. Grazie ancora e saluto gli ospiti, i miei ospiti e saluto tutte le persone, tutti voi che eh, ci avete seguito oggi. Grazie e buona giornata. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.